。王红，一个外表看似光鲜亮丽，实则黑暗的职业，却吸引着无数女孩。但凡有一丝机会，也要成为心目中的明星。可如果能够重新再来一次，小美绝对不会追寻这次成为网红的机会。年轻貌美的小美是一名车模。他认为嘴甜在车模圈算是小有名气，每次出场都伴随着无数闪光灯。但模特就是模特，与真实的明星相差甚远。这天活动结束后，小美来到健身房，一名教练向小美推荐了一家经纪公司面试。小美有点害怕，于是就让自己的好闺蜜一同前往。对方按照约定地点接上了他们，路上并没有很愉快的交谈。副驾驶的男人告诉他们，面试不能打电话，然后要没收了两人的手机。两人虽然不情愿。但是还是乖乖地交出了手机，很快来到了面试地点。周围的一切都让他们感到害怕。大楼里没有看到任何演员，小美拉着闺蜜就想离开，但却被男人挡在了门口。男人很凶地吼着他们过来坐下，两人害怕地走了过去。接着，一个貌似是老板的人带着合同进来了，在确认小美的身份后，说出了他们的真实目的。原来他们找的就是年轻漂亮的女孩子做网红，但却是让他们先拍拍不雅视频。还没等两人说话。就要求他们在合同上签字，而现在的他们就像是羊入虎口一样。闺蜜鼓起勇气起身跑了出去，但这里是黑帮的地盘，一个小女生又怎能轻易逃出去呢？很快，闺蜜被逼进了一个密闭的房间里，她非常害怕，结果一不小心踩到一个棒球，整个人摔倒在地，当场毙命。小美看着闺蜜的尸体，被吓傻了，于是不敢再反抗，乖乖听从对方的命令行事，成为了这些人的赚钱工具。很快，小美的不雅视频在网上传播开来。小美还有一个在部队特种兵的哥哥。这天，小美的朋友找到她，并且给她看了小美的不雅视频。哥哥非常愤怒，向来乖巧懂事的妹妹，绝对不会去做这个行业，一定是被人胁迫的。他立刻向长官请了几天假，和小美朋友一同来到警局报案。可是警察却表示，立案需要走流程，而你们并没有收到绑匪的电话，没有确凿的证据，不能立案侦查。于是他气愤地离开了，决定用自己的方式查清这一切。哥哥通过朋友查到了网站 IP， 然后偷偷来到了网站互联网中心，根据网站 IP 查到了视频上传的地址，然后只身来到了这里，发现妹妹并不在这里，而是在墙上看到了成为性感女神的小美的海报。他愤怒地撕下这些海报，挥舞棍棒砸烂了所有电脑，并将怒火化作拳头，狠狠地挥向了这里的每个人。接着，哥哥通过妹妹的电脑找到了那名健身教练。一顿教训之后，知道了妹妹面试的地点。可来到时，这里已经人去楼空，只剩下地上的那滩血迹。不知道妹妹到底经历了什么。哥哥坐在地上痛苦不已。通过对里面一个员工的报答，得到了他们最新的地址。谁知黑帮知道事情后，很快派了一名打手去解决小美哥哥。可是，一个打手怎么可能是一个经过专业训练的特种兵的对手呢？最后被成功反杀。他拿走了对方的手机，上面不仅看到了不雅视频，还有妹妹的现场直播。此时的哥哥愤怒到了极点，在接连的暴力事情后，还是被部队知道了。长官派出了三名部下，开始一路追查他的下落，很快找到了他。为了救妹妹，他只能与战友起了冲突，最后被战友制服，带上了车。他明白队友的战斗力，一个战友就可以阻止他的全部行动。而此时车上足足有三名战友，根本不是对手。但如果被带回了部队，那自己的妹妹应该怎么办呢？而这时，一辆警车拦住了他们。看到车上被绑着的男人，警察以为是绑架，他抓住机会坐上了好心人的车逃走。与此同时，可怜的小美正被逼着进行直播。一众宅男垂涎欲滴，哥哥通过手机找到了妹妹的地址，不顾危险的他一个人闯了进去，很快和黑帮成员相遇，一场恶战开始了。他拼尽全力打倒一个又一个打手，可是对方人多势众，自己很快就处于下风。被打手打倒在地。就在这时，他的战友及时赶到，战友和打手打斗了起来，而他则和黑老大碰面了。两人二话不说，直接打斗了起来。而这个黑老大还是有点功夫的，再加上哥哥有伤在身，没两下便将他打倒在地。但为了救出自己的妹妹，他早已忘记伤痛，靠着顽强的毅力搏斗。这一刻，所有的愤怒全部爆发。最后一个回旋踢，成功解决了黑老大。满身伤痕的他走进了黑帮用来拍摄的房间，也成功救下了即将被侮辱的妹妹。这时的妹妹还在做着直播，哥哥一脚踢翻了摄像头，网站的观众们顿时蓝屏，他们都变得不乐意了。影片讽刺了什么？这里就不解释了。看到前来解救自己的哥哥，小美哭着抱住了哥哥。最后黑帮全部铲除，而小美和他们也逃离了这里，因为勇斗歹徒，哥哥也免除了责罚。至此，电影结束。这是一部在暴力面前必须以暴制暴。才可以战胜恶势力的故事，但作为女孩而言，无论去做什么，都要留个心眼。
，前往梦想的路一定要选择正确的方向，否则可能会陷入危险之中